আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ফিজিক্সের আরো একটি নতুন লেসন নিয়ে আমি নাজমুস সাকিব আবারো তোমাদের সাথে আছি বন্ধুরা আজকে আমরা শিখব ফিজিক্সের ভেক্টর চ্যাপ্টারটি এবং ভেক্টর চ্যাপ্টারের সবচেয়ে ছোট্ট একটি টপিক ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত পড়ালেখা নিয়ে বন্ধুরা তোমরা যদি ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত পড়ালেখা করো ভেক্টরের তাহলে দেখবা সামন্তরিক এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তোমাদের কাছে চায় এবং এ একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে বি একটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেওয়া থাকে তারপর সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল চাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল চাই তো তোমরা ইজিলি করতে পারো কিন্তু টুইস্টটা হয় সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল দুইটা দেওয়া আছে একটা সন্নিহিত বাহুর জন্য একটা কর্ণের জন্য তখন তোমাদের প্যাচটা লেগে যায় কিভাবে মনে রাখব বা কিভাবে কি সলভ করব বা পরীক্ষার হলে নাকি প্যাচ লেগে যায় তো এই সমস্যা দূর করার জন্য আজকে ভাইয়া তোমাদেরকে একটা সহজ পন্থা দেখিয়ে দেবো ভাইয়া যেভাবে মনে রাখতাম এডমিশনের সময় দেখো দেখো ক্ষেত্রফল সংক্রান্ত পড়ালেখায় আমাদের প্রথমে আসে সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল তারপরে আসে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তো সামন্তরিকের আবার দুইটা ক্ষেত্রফল আসে সন্নিহিত বাহু এবং কর্ণ এখন দেওয়া আছে সামন্তরিকের সন্নিহিত বাহুর জন্য যে ক্ষেত্রফলটা পাই সেটা হচ্ছে এ ক্রস গুণ ফল বি এবং সন্নিহিত কর্ণের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রফলটা পাই তাও হচ্ছে এ ক্রস গুণ ফল বি সাথে একটা হাফ আছে এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রফলটা পাই তা হচ্ছে হাফ ইন্টু এ ক্রস বি দেখো ত্রিভুজের যে ক্ষেত্রফলটা সন্নিহিত বাহুর কর্ণের ক্ষেত্রফলটা প্রায় সেম তো দুইটা জিনিস আমাদের দুই রকম আসতেছে তো কেন এরকম হয় তো তুমি একটু জেনে রাখো আমরা যখন একটা সামন্তরিক দেখি দেখো সামন্তরিকের এইগুলো সন্নিহিত বাহু তাই না এই বাহুগুলো সন্নিহিত বাহু এখন কথা হচ্ছে বন্ধুরা এই সন্নিহিত বাহুগুলোর মধ্যে এই বাহুটা এই বাহুটা আর এই বাহুটা সমান্তরাল না অবশ্যই সমান্তরাল আবার এই বাহুটা এই বাহুটা অবশ্যই সমান্তরাল তাহলে আমরা এই এ বাহুকে এটাকেও আমরা এ বাহু বলতে পারি আবার এই বি বাহুকে এটাকেও বি বাহু বলতে পারি এখন কথা হচ্ছে বাহু কিন্তু তাইলে আলটিমেটলি কয়টা রইল দুইটা এ একটা বাহু বি একটা বাহু এই কারণে সন্নিহিত বাহুর ক্ষেত্রে আমরা পড়েছিলাম পৃথিবীতে যত ক্ষেত্র ফলে আছে সবগুলি হচ্ছে ভূমি গুণ উচ্চতা আমরা যদি এ কে উচ্চতা ধরি আর বি কে ভূমি ধরি তাহলে কি সন্নিহিত বাহুটা পাবো ভূমি গুণ উচ্চতা তারপর এটা অবশ্যই ক্রস গুণ ফল হবে সাধারণ জমিতির নিয়মে না আর কর্ণের ক্ষেত্রে সাপোজ তুমি এদিকে একটা কর্ণ টেনে দিলা এই বরাবর একটা কর্ণ টেনে দিলা এখন কর্ণ টানার পর দেখো এই সামন্তরিক যে ছিল তোমার দুই ভাগ হয়ে গিয়েছে আমি আবার বলছি এই কর্ণটা টানার পর তোমার সামন্তরিকটা দুইটা ভাগ হয়ে গিয়েছে আর দুই ভাগ হলে কি আমরা একটা হাফ দিয়ে দেই মানে কি অর্ধেক হয়ে গিয়েছে তো কর্ণ টানার পর আমার সামন্তরিকের ক্ষেত্রফলটা কি অর্ধেক হয়ে গিয়েছে আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে মনে রাখবা এই সামন্তরিকের ক্ষেত্রফল থেকেই তুমি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা মনে রাখতে পারো কিভাবে দেখো বন্ধুরা তুমি এই সামন্তরিকটাকে যদি অন্যভাবে দেখো দেখো সামন্তরিকে কর্ণ টানার পর আমাদের দুইটা ত্রিভুজ হয়ে গিয়েছে এই একটা ত্রিভুজ আর নিচে একটা ত্রিভুজ এই দুইটা ত্রিভুজ হয়ে গিয়েছে এখন যেহেতু আমাদের একটা ত্রিভুজ নিয়ে কাজ তাহলে অর্ধেক হয়ে গিয়েছে দেখো একটা ত্রিভুজকে একটা সামন্তরিকের অর্ধেক তাহলে এই সামন্তরিকের ক্ষেত্রে ফলে অর্ধেক হাফ এ ক্রস গুণ বি তো দেখলে তো বন্ধুরা কিভাবে আমরা খুব সহজ একটা চিত্রের মাধ্যমে এই চিত্রটা যদি রিকগনাইজ করতে পারি আমাদের পড়ালেখাটা খুবই সহজ হয়ে যায় তো বন্ধুরা ভালোভাবে বাসায় পড়ালেখা করো আর আমাদের একটাই স্লোগান যতটুকু পড়ব মনে রাখার জন্য পড়ব তাহলে তুমি নতুন নতুন আইডিয়া বের করতে পারবে ধন্যবাদ বন্ধুরা দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে নতুন একটি টপিক নিয়ে ভালো থেকো সুস্থ থেকো আসসালামু আলাইকুম